शांति नवरात्रि पूज के देवी पूजी ते मू देवी सरस्वती लक्ष्मी दुर्ग ई मूं पेरे पूज के आो प्राधान्यम अलते दुर्गा पूज दुर्गादेव चिंत्र नमेल कणमिल एट कई आयुधमे अलंकोड़कूड़िया देवी देवी और कई असुर अरतल अल रक्त इटिटी वीर चिंत्र काल चुट नोकिया असुर चवटिपिड़ निकूप इप्रक भयपरू देवी मुख नोकूंजी आेसा नमुक का आंजी की मुख तूज समर्पण साधारण रीती मुखम नोकल पुंजी एत्र भीक क्रूर मुखम देवी पुंजी मुखव अल असुर अरतल नमुक मनस इतम व्यतस्त शिक्षा इतना अलग वधिकेल उपरी आध्यात्मिक भाषय पर स्पिचल ट्रांसफर्मेशन ग्रेट ट्रांसफर्मेशन जीवन व्यक्ति व्यक्ति जीवन अब आपिचल डेत नमुक का आत्मीय वधते अव चित्री अदान देवी पुंजी नाम का अभी जीवन ट्रांसफर्मेशन उवर्तन उमयत मे पॉजिटीव चेजा अब आजिने सोष तो कूड़ी नमुक स्वीक कमे परवर्तन आने मे जीवन पिवर्तन आने अदान देवी उपयोग आयुध दिव्य आयुध दिव्य आयुध साधारण ओरापयोग आयुध अदर कपयोग मारक आयुध ना कपयोगी नाम वीटल पचकरी मुझे पणियायुधम पर अद कपयोग का अदलिकार पणियायुध और कती और डॉक्टर उपयोग ऑपरेशन समय जीवन रक्षिक उपकरण मारा अव जीवन रक्ष उपाधिया अब देवी उपयोग दिव्यायुधम कनस ई आयुध उपयोगी देवी कई का आयुध उपयोगी दिव्य ऐद कर्तव्य डिवन आक्ट दिव्य कर्म अलग क्रिया अलग कर्तव्य अल ननस दिव्य कर्तव्यम पर मनुष्य जीवन मनसर्तनते मन पर सूक्ष्म अब आ मन अंतर नम्बे मनोविकार पिवर्तन कम इवे असुर पर ननस आसूरी स्वभाव नमें भय आगटे आसक्ति आगटे आरतीटे असूय आगटे वेरपागटे विद्वेष आगटे ऐसा नेगटिविटी आसूरी स्वभाव इलाक नमुक वे दिव्यायुधम शक्ति भय वो नील शक्ति नमक आ भय उ करतीलोन ष्यम वर्धन सहिकान्ल शक्ति क्षमता बल नमें पकल शांति शक्ति काम आसक्ति वरण नमें प्यूरीटी बल पवित्र शक्ति वेरपंद वरण स्नेह शक्ति अब नम्बे शक्ति कुरबल दुर्विकार जन्मे 
അപ്പോൾ അസുരന്മാരെ എല്ലാം നിഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ആയുധങ്ങൾ വേണം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ശക്തികൾ അപ്പോൾ എട്ട് കൈകൾ ദേവിയുടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ശരിക്കും അഷ്ട ശക്തികളെയാണ് പൊതുവായി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നത് വരെ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമ്മൾ നോക്കി എട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരം തിരിക്കാം ആ എട്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് തരത്തിലുള്ള ശക്തികളെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടാൻ കഴിയും പിന്നെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള എട്ട് ശക്തികൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എട്ട് ശക്തികൾ മാത്രം എന്നല്ല അതിൻ്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണ ശക്തി സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ആമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആമ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എൻ്റെ കൈയും കല്ലും ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ താനേ ഉൾവലിയും പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വേണ്ടുന്നതിനും വേണ്ടാത്തതിനും എല്ലാം മെജോറിറ്റി മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചഞ്ചലമായി കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വേണ്ടാത്തടത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കും പറയാൻ പാടില്ലാത്തടത്ത് നമ്മൾ പറയും ഇടപെടാൻ പാടില്ലാത്തടത്ത് ഇടപെടും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കഴിക്കും കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കാണും കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കേൾക്കും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയും പെരുമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുപോലെ നമ്മൾ പെരുമാറും വീട്ടിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം ഇല്ല അപ്പം ജനിച്ച് വീഴുമ്പം മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ആദ്യം മുതൽ അന്ത്യം വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലെ കൺട്രോൾ വേണം ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണ ശക്തി ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആത്മാവിൽ കരുത്തില്ല കാരണം ആത്മാവകുന്ന ഈ ഡ്രൈവറാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത് ഈ കണ്ണ് എന്ത് കാണണം കാണണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് ആരാണ് ഞാൻ ആത്മ ചൈതന്യം ആത്മാവകുന്ന ചൈതന്യം ആത്മാവിൽ ഡ്രൈവർക്ക് ബലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോവുക കണ്ണ അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോവുക കഥ അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോവുക അർത്ഥം എന്താണ് വണ്ടി അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾഡ് ഡ്രൈവിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അതിനെന്ത് വേണം പവർ വേണം ശക്തി ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ശക്തി വേണം അതിന് ആത്മാവിന് പരമാത്മാവുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ശക്തികളെ എപ്പോഴും ശിവശക്തികളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ശക്തി നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുള്ളൂ ശിവൻ ശിവനർത്ഥം സർവമംഗളകാരി എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്ന ആൾ എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എല്ലാവർക്കും ശക്തി നൽകുന്നത് സർവശക്തിവാൻ പരം പൊരുൾ ആ പരം ജ്യോതി പരമപ്രകാശം സർവ ആത്മാക്കളുടെയും പിതാവായ പരമാത്മാവിനെയാണ് ശിവനെന്ന് പറയുന്നത് ആ ശിവൻ ജ്യോതി സ്വരൂപനായ പരമാത്മാവുമായിട്ട് കാരണം ആത്മാവിന് കണക്ഷൻ പരമാത്മാവുമായിട്ടാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിന് മാതാപിതാവുണ്ടോ അതേപോലെ ആത്മാവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് പരമാത്മ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് അച്ഛന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് ശരീരത്തിന് ജന്മം നൽകുന്ന മാതാവും പിതാവും മറ്റൊന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമായ ഈശ്വരൻ ആ പരംപിത പരമാത്മാവുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടണം ശക്തി കിട്ടണം ആത്മാവിന് പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ്റെ പേരാണ് രാജയോഗം ധ്യാനത്തിന് അതാണ് പ്രസക്തി അതുകൊണ്ട് ഈ വേള നവരാത്രി വേള നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാന സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് നവരാത്രിക്ക് മാത്രമല്ല നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്ന ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഡ്രൈവർക്ക് ശക്തിയില്ലാതെ ഈ വണ്ടിയുടെ മേലെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും നിത്യേന നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലെ നിയന്ത്രണം വേണം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും കഴിയണം അപ്പം നമുക്കുള്ള മുന്നിലൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാനിത് കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതാണോ ഇല്ലയോ തിരിച്ചറിയാൻ ശക്തി വേണം നമുക്ക് സത്യം ഏത് മിഥ്യ ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റേത് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണോ ആ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തി ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അപ്പം
തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തി നല്ല തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ശക്തി നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ പാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് മാറണം ഇപ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കിയ ജീവിതയാത്രയിലുടനീളം ഈ ശക്തികളുടെ ആവശ്യമാണുള്ളത് ശക്തികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാളും പരിചയം പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഗുണങ്ങളും ശക്തികളും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നോക്കൂ നമ്മളൊരു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവക്കാരാ അച്ഛൻ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു സ്വഭാവം വൈഫ് ഒരു സ്വഭാവം മക്കൾ മറ്റൊരു സ്വഭാവം രണ്ട് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹനാഥനായിട്ടോ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ കൂടെയും ചേർന്ന് പോകണം എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കടൽ അതിലേക്ക് ഒഴുകി ചേരുന്ന വെള്ളം പല ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴുകി വരുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ലതും കെട്ടതും അരുവിയും തോടുമ്പോൾ കനാലും എല്ലാം പക്ഷെ കടൽ അതിവിശാലമായതുകൊണ്ട് അതിനതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം അപ്പോഴേ അയൽക്കാരെ ആണെങ്കിലും ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും പല തൊരു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് അനുകൂലവുമായി പ്രതികൂലവുമായി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും പെരുമാറുന്നവരും ഉണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഘടനയിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം അല്ലാതെ എൻ്റെ ജാതിയെ നല്ലത് എൻ്റെ ഭാഷയെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മതം നല്ലത് എൻ്റെ പാർട്ടി മാത്രം നല്ലത് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ആ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാവരോടും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും നിങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല അല്ലെ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല ഞാൻ മാത്രമാണ് ശരിയല്ല എൻ്റെ മാത്രമാണ് ശരി അങ്ങനെയൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും ശത്രുതയും വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും പ്രതികാരവും ഒക്കെ കൂടും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എല്ലാവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എല്ലാവരുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഉള്ള ശക്തി ഉൾക്കൊള്ളാനും ശക്തി വേണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ശക്തി വേണം ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു സാഹചര്യം കടന്നു വരുമ്പോഴും നേരിടാൻ ഇപ്പോൾ മരണം പോലെയൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മരണമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആരെങ്കിലും നമുക്ക് വേർപെട്ടു പോയാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അതിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ഒന്നിൽ വൈഫ് മരിച്ചു അല്ലെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു അടുത്താളുടെ ജീവിതം എന്താ മരണത്തെ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാം അറിയാം തടയാൻ പറ്റില്ല ആർക്കെപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് വരണോ നമുക്ക് പോകണം പക്ഷെ ഒരാളുടെ ജീവിതം പോയി അവരുടെ ജീവൻ പോയി പക്ഷെ അത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം പോകരുത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള യാത്ര നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അച്ഛൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പോയി ഒരാൾ പോയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് അവശേഷിക്കുന്ന ആൾക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരാളും കൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ലോഡ് കൂടുകയാണ് വർക്ക് ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പവർ കൂടുതലാണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ ഇന്നാൾ പോയേ മരിച്ചേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദുഃഖിച്ച് വേദനിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ കർമ്മങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കണ്ടേ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ശക്തി നേരിടാനുള്ള ശക്തി ആ സാഹചര്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് നല്ല തീരുമാനം ജീവിതത്തിലെടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഘട്ടം ജീവിതത്തിൽ വന്ന ആ ഘട്ടത്തെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി വേണം അപ്പോൾ ഈ ശക്തികളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാനാകട്ടെ തീരുമാനം എടുക്കാനാകട്ടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകട്ടെ ഈ ശക്തികളെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതാ ശക്തികളൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വെളിയിൽ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കൂ ദുർഗാദേവിക്ക് എട്ട് കൈകൾ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആ ശക്തികൾ വികാസ് ശക്തികളുടെ വികാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആന്തരികമായ ശക്തികളുടെ വികാസം പുറത്ത് നമ്മുടെ ആക്ഷനിലേക്കാണ് വരേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ശക്തികളില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് മാറും ജീവിതത്തിൽ
നൽകിയിട്ടും ചില സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളിൽ നമുക്ക് തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കത് സഹിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ആ സാഹചര്യത്തെ സഹിക്കാനും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിനെ നേരിടാനും മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് മുന്നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് പോകാനും നമുക്ക് കഴിയണം കാരണം നമ്മൾ അവിടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ആക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയോ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു സമസ്യ വന്നാൽ അതിനൊരു സമാധാനമാണ് പരിഹാരമാണ് നമ്മൊരു സമസ്യ വന്നു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അനീതി തന്നെ നമുക്കെതിരെ നടന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ നമ്മൾ കുറെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സമ അതിനുള്ള പരിഹാരം കിട്ടില്ല പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം മനസ്സിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ശരിയായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്യൂരിറ്റിയുടെ ബലം വേണം പവിത്രതയുടെ ബലം വേണം കാര്യത്തെ വിവേചിച്ചറിയാൻ നോളജ് വേണം അറിവ് ബലമാണ് പ്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ ബലമാണ് ആ ബലമാണ് ശക്തിയാണ് നമുക്കവിടെ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സഹിക്കാനും നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ശക്തികളെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണം സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടണം സമയത്ത് ഓരോ കൈയും പുറത്തേക്ക് വരണം അതാണ് ദുർഗാദേവിയുടെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സമയത്ത് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ തന്നെ പോവുകയാണ് ഒരാൾ കുറുക ചാടി നമ്മൾ വണ്ടി സെക്കൻഡിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ടണം വണ്ടി പോയി ആളെ ഇടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അയ്യോ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മതിയായിരുന്നു അവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും സെക്കൻഡിൽ ബ്രേക്ക് ഇടേണ്ടി വരും എങ്കിലേ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ കേടുവരാതിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫും തമ്മിലുള്ള യാത്രയിലാണെങ്കിലും മക്കളോടൊപ്പമാണെങ്കിലും മരുമക്കളോടൊപ്പമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറ്റൻഷൻ വെക്കേണ്ടത് സമയത്ത് ശക്തികളെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ സമയത്ത് ശക്തികളെ ഉപയോഗിക്കാർത്ഥം എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശക്തികൾ അവിടെ ഒരു പരിച പോലെ നമ്മളെ തടയും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന വെട്ടുകൾ സാധാരണ ഒരു യോദ്ധാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വാളും പരിചയം ഉണ്ടോ അപ്പം ശരിക്കും ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വാള് പോലെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ കാണപ്പെടേണ്ടത് ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് മറ്റ് അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് അസുരീയ സ്വഭാവങ്ങളുടെ വെട്ട് നമ്മുടെ മേലെ ഏൽക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പക്കൽ ഈ ശക്തികളുടെ കവചം ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പരിചയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കവചം ഇല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ നാല് എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ നാല് എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇന്നാൾ എന്നെ വിട്ടുപോയല്ലോ ജീവിതം മുഴുവൻ ദുഃഖിച്ചും വേദനിച്ചും നിരാശയിൽ പോയും നമ്മുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ശക്തികളും കൂടെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയും ചോർത്തിക്കളയും അതുകൊണ്ട് ഈ നവരാത്രിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണരേണ്ടത് നമുക്ക് ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ അമ്മയെ പോലെ നമ്മൾ ദുർഗാദേവി അമ്മയെന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയെ പോലെയുള്ള ഗുണം നമ്മൾ മക്കളിലേക്ക് വരണം അമ്മയിലുള്ള ശക്തി അമ്മ എങ്ങനെ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു അസുരീയ സ്വഭാവങ്ങളുടെ മേലെ വിജയം നേടിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് വധിക്കുക അർത്ഥം വിജയം നേടണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അസുര സ്വഭാവങ്ങളുടെ മേലും വിജയം നേടണം ഒപ്പം മറ്റസുര സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ നേരെ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കലിയുഗത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സമയത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമോ പ്രധാന സ്വഭാവങ്ങൾ ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്വന്തം ഭവനത്തിലുണ്ടാവും യാത്രക്കിടയിലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകളിലും ഉണ്ടാവും പലതരത്തിൽ അസുര സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവയെല്ലാം തടയാൻ ഈ പരിചയം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അഷ്ടശക്തികൾ ഈ ശക്തികളെ നമുക്ക് സമയത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭ്യാസം വേണം കാരണം ശക്തികളുടെ സർവശക്തികളുടെ ഉറവിടം സർവശക്തിവാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ആ ശക്തികളെ സമയത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ധ്യാനം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശീലമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയണത് ശക്തി ശിവനിൽ നിന്ന് ശക്തി വന്നു എന്നാണ്
ദേവിക്ക് അലങ്കാരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ അലങ്കാരങ്ങൾ അണിയിക്കുക നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അലങ്കാരങ്ങൾ എന്താണ് കാണണേ ഓരോ കയ്യിൽ ഓരോ ആയുധങ്ങളെയല്ലേ അലങ്കാരമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയുധങ്ങൾ അലങ്കാരമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ അർത്ഥം ശക്തികളാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കാരം മനോഹാരിത ഈ ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിത വിജയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് ഈ നവരാത്രി നമുക്കൊരു പുതുമയുള്ള നവരാത്രി എന്നല്ലേ നവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ അർത്ഥം പുതുമ അപ്പം ജീവിതത്തിലൊരു പുതുമ കൊണ്ടുവരണ്ടേ അപ്പം ജീവിതത്തിലൊരു പുതുമ എന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു വ്രതം എടുക്കൂ ധ്യാനം പരിശീലിക്കാൻ ആ പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് നിത്യേനയുള്ള അഭ്യാസം വേണം പ്രാക്ടീസ് വേണം ഡെയിലി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ശക്തികളെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അസുര സ്വഭാവങ്ങളെ ജയിക്കാനും നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അസുരീയ സ്വഭാവങ്ങളെയും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻസിനെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള മനക്കരുത്തുള്ളവരെയും മാറി ജീവിതത്തിൽ അവസാനം വരയ്ക്കും നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു വിജയദശമി വേണം ശരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ആഘോഷിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി അല്പസമയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ധ്യാനം പരിശീലിക്കാം മനസ്സിലെ ശ്രേഷ്ഠ സങ്കല്പങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ നവരാത്രിക്ക് ഞാൻ ഏത് ദുർഗാമാതാവിനെയാണോ പൂജിക്കുന്നത് ആ മാതാവിൻ്റെ അമ്മയുടെ ദേവിയുടെ സന്താനമാണ് ഞാൻ അമ്മയുടെ കുട്ടിയായി എനിക്കും അമ്മയെപ്പോലെയായി തീരണം അമ്മയുടെ അലങ്കാരങ്ങൾ ദിവ്യായുധങ്ങളാണ് ദിവ്യമായ ശക്തികളാണ് സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശക്തി നല്ല തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ശക്തി എല്ലാവരോടൊപ്പം സഹകരിച്ചു പോകാനുള്ള ശക്തി എല്ലാം നേരിടാനുള്ള ശക്തി സ്വന്തം കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇപ്രകാരം ശക്തികളാകുന്ന എട്ട് കൈകൾ ഈ അഷ്ടശക്തികളാണ് എൻ്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ അന്തരാത്മാവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഊർജം ശക്തികളുടേതാണ് ഒപ്പം ദുർഗാമാതാവിൻ്റെ വാഹനം സിംഹമാണ് കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹത്തിന് മുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാതാവ് സിംഹിണി ശക്തിയാണ് രാജാ പവറിനെ കാണിക്കുകയാണ് ദുർഗാമാതാവ് സ്വന്തം കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം നേടിയ സ്വരാജ്യാധികാരിയാണെന്ന് പ്രതീകമാണ് ഈ വാഹനം ശരീരമാണ് എൻ്റെ രാജ്യം 
ഈ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണും കാതന്നാവും സർവ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മേൽ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് അതിന് ശക്തികളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ശക്തിയുടെ ഉറവിടം സർവശക്തിവാനാണ് എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും സർവസ്വവുമായ ആ പരമ്പുര സർവശക്തിവാൻ ആ പരമപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് പരമമായ ഊർജ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ഈശ്വര ചൈതന്യൻ എൻ്റെ ശിരസിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് 